ബിസിനസ് റെഗുലേഷനിലെ എയ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ലെജിസ്ലേഷനിലെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നാഴിക കല്ലാണ് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് പോലത്തെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നിലവിൽ വന്ന ഇയർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൺസ്യൂമറുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നാഴിക കല്ലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനല്ല ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബെറ്റർ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇതിലൂടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കൗൺസിൽസ് ആൻഡ് ദയർ അതോറിറ്റീസ് ഫോർ ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ കണക്റ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതോറിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ കൗൺസിൽ കൺസ്യൂമർ കൗൺസിൽസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പരാതികൾ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കൗൺസിൽസും അതോറിറ്റീസും ഒക്കെ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ആക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം മെയിൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത് അവരുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ വന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് സിമ്പിൾ സ്പീഡി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് റിഡ്രസൽ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഗ്രീവൻസ് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരാതികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അവർക്കെതിരെയുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് അവർക്കെതിരെയുള്ള എന്താ പറയുക പീഡനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാക്കി സങ്കടങ്ങളും പരാതികളും പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ലെജിസ്ലേഷൻ അതിലൊരു നാഴിക കല്ലാണ് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തുമാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇതില്ല ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആക്ട് അന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ബയ്യേഴ്സിന് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് ഒരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും നോട്ട് ഓൺലി ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവരെ മാത്രമല്ല ബ
important ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് definitions of important terms അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു consumer protection act ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് important terms അതായത് complaint complainant അതായത് complaint കൊടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലെ പരാതിക്കാരൻ branch officer അവർ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ടായിരിക്കും complaint കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് important terms ന്റെ definitions ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് appropriate laboratory ആണ് ഈ laboratory യുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ recognized by the central government central government അംഗീകരിച്ച ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്ക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇനി ഈ ലബോറട്ടറി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലൈസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗുഡ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ സച്ച് ഗുഡ്സ് സഫർ ഫ്രം ഫ്രം എനി ഡിഫക്റ്റ് അതായത് ഈ ഗുഡ്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഗുഡ്സിനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താണ് ഈ ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സിൻ്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധന ആ ഒരു പരിശോധനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത് വരുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലബോറട്ടറി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കംപ്ലൈനൻ്റ് ആണ് കംപ്ലൈനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതിക്കാരൻ കംപ്ലൈൻ്റ് മീൻസ് പരാതി കംപ്ലൈനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതിക്കാരൻ പരാതിക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് ഡെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരാതിക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരാതിക്കാരനാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലൈൻറ്റ് മീൻസ് എനി എലിഗേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മുടെ പരാതിക്കാരൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അൺഫെയർ ആയിരുന്നില്ല അൺഫെയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ഗുഡ്സ് ആൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സർവീസസ് അല്ലേ സർവീസ് നല്ല ക്വാളിഫി ക്വാളിറ്റിയുള്ള സർവീസ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എ പ്രൈസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് അതായത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങും ോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി പാക്കിങ് സർവീസസ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ സർവീസസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സർവീസസിൻ്റെ രീതികൾ അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്സ് ബൈ ആൻഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിന് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും നമുക്കിതിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു അല്ലെ ഒരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആൾ സർവീസസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ഗുഡ്സും ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് സർവീസസും ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗുഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെ അതിന് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പൈസ അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പകുതി പൈസ പ
കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത് അല്ലെ പിന്നീട് ബാക്കി പിന്നീട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുഴുവനായിട്ട് പിന്നീട് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവീസസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഗുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സർവീസ് എന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അവനും എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വേ ദ പേഴ്സൺ എഗൈൻസ് വെൻ ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഹാഡ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു അത് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു എനിക്കതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കടക്കാരനെതിരെ പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഏയ് ഇല്ലില്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ തന്നത് നിങ്ങളിത് വേറെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളത് നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വാദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റാണ് ഡിഫക്റ്റ് മീൻസ് ഫോൾട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റിലോ ക്വാളിറ്റിയിലോ പ്യൂരിറ്റിയിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ പ്രൈസിലോ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതേ സൈം സംഭവം വരികയാണ് സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിൻ്റെ മറ്റ് രീതികളിൽ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും സർവീസിൻ്റെ കേസിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ ഗുഡ് മീൻസ് എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലാണ് അത് ദാൻ ആക്ഷണബിൾ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് മണി ആക്ഷണബിൾ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് മണി ഒഴിച്ച് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മെയ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാറ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് പാറ്റൺ റൈറ്റ്സ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കരുതാറ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ഗ്രാസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിനറൽസ് വാട്ടർ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറാണ് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദകൻ ഉൽപാ ആ ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ചിലർ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആയിരിക്കും മേ ബി അവരൊക്കെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കണവരായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പല പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് കളക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുണ്ടായിരിക്കും അവരെയും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ആണ് ആ ആരെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫേമിനെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡോ അല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എവ്രി അതർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എവ്രി മറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും വെതർ രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണേയും നമ്മൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സർവീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയാലും ബാങ്കിങ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ സർവീസസ് എന്നാണ് പറയുക ഇവർക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവീസസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറും ട്രേഡറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡർ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഫെയർ അല്ലാത്ത വിൽപ്പന രീതികളെയാണ് നമ്മൾ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുക ഗുഡ്സൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് വില കൂടുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓഫീസ് പോലത്തെ തന്നെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വേറെ അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള അതേപോലെയുള്ള മെയിൻ ായിട്ടുള്ള തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓഫീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചില എന്താ പറയുക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുറി വയ്ക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ അത് അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ട് സാമ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹെഡ് ഹെഡ് ടൈപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ള റൈറ്റ്സ് അത് ആദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി അതായത് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സേഫ്റ്റി ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ റൈറ്റ്സും എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോമഡ് എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ മുളക് പൊടി വാങ്ങാൻ വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു കവറിൽ അത് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ ഒരു കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നൽകണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുള്ള അവകാശം കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി റൈറ്റ് ടു ഹിയേഡ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അത് കേൾ ണം അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം അത് കേൾക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസ്സൽ അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് തന്നെ അവർ അനുഭവിക്കണം അതിനുള്ള റൈറ്റാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അറിയണം ആൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് സ്കില്ല് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് റെമഡീസ് ആണ് ഓർ റിലീഫ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് റെമഡീസ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫെക്ട്സ് ആ ഗുഡ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ അവാർഡ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവലിനുള്ള റൈറ്റ് റെമഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെമഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ പൈസ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം എനിക്ക് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് റിലീഫ് കിട്ടണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വിത്ത് പ്രൂഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ആരായിരിക്കണം ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാ അതും കൂടി ഇതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ദ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ദ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി രൂപീകരിച്ച ഒരു കൗൺസിലിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കൗൺസിലിൽ ദ മിനിസ്റ്റർ ഇൻചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സും അതിലുണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുക പറയുന്ന പല പല സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ഇനി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താം പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ചെയർമാൻ്റെ തോന്നുന്ന ടൈമിൽ അതായത് ഫിറ്റാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ടൈമിൽ ആൾക്ക് തോന്നുന്ന പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് ഇനി ത്രീ ഇയർ ആണ് ആ ഒരു സെൻട്രൽ കൗൺസിലിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുക ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ത്രീ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ കാലാവധിയുടെ കാര്യം പറയാം മീറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ട കാര്യം പറയാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ല അവർക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് കിട്ടാൻ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ്സ് കിട്ടാൻ പ്രൈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാനായിട്ട് സർവീസസ് ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് അതിൽ പറയുന്നതും ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് തന്നെയായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലെ ചെയർമാനായിട്ട് വരിക അത് കൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പത്തിൽ കൂടാത്ത കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ചെയർമാൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ മീറ്റിങ്സ് നടത്താം ഏത് പ്ലേസിൽ ഏത് ടൈമിൽ എന്നുള്ളത് ചെയർമാനെ തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണ സെൻട്രലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ എന്നാണ് ഇതിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും തന്നെ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ കളക്ടർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെയാണ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മീറ്റിങ്സ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും മിനിമം കൂടണം മീറ്റിംഗ് ചെയർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ
ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരാതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് കമ്മീഷനെ വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷനെ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരിതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് മുന്നേ ആയിരുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആളൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടി വേണം അതിലൊരാൾ വുമൺ ആയിരിക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണം ഇനി അവർക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ കേസിലും പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ആ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ് ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻസിലൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ഇനി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ മുന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആയിരുന്ന ഒരാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് മറ്റു മെമ്പേഴ്സ് നാല് പേര് നാല് പേരിൽ കുറയാത്ത മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ആവാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏജ് പറയുന്നത് അവർ ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഒക്കെ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസ് ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ സംഘടനകളും പരാതികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത് പരിഹരിക്കാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താനും വിറ്റ്നസ് സാക്ഷികൾ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും എന്തെങ്കിലും കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം പവറുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾ അതിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഏജ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എത്ര ഡിഗ്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന് ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി പുതിയൊരു ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസ് അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരാതികളൊക്കെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പരിഹാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പീഡി മാനർ കംപ്ലയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സ്പീഡി മാനറിൽ തന്നെ അതിന് റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഗുഡ്സും സർവീസസും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ബയ്യേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്ന പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഓ ബൈ ടെലി ഷോപ്പിംഗ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓർ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ തോതിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ